须得备好饭呢。哟，这不是莫喜小娘子吗？你的饭呀，才刚做好。咱们得快着点了。大家把饭先放着吧，老爷和夫人带着郎君小娘子要去吴相爷府上。哦，太好了。你们几个先过来，把这笋抬走，快点啊！哎，行行。相爷府。我还没去过相爷府呢，去见见圣女也好。我们是杨柳街白家，车上还备有一些薄礼。哎，相爷说了，两家是故交，无需多礼，里边请。哎，你好。哎，快过来搬东西。嗯、你是？我跟他们是一起的。啊，请。文台贤弟，你我两家本是世交，平日里就应该多多走动走动。我前阵子因为朝廷诸事繁多，多有怠慢。哎呀，就当赔罪了。岂敢岂敢！我一个区区秘书郎，岂敢承担如此厚待？那位小娘子是凤瑶吧？哎呦，还真是呢！记不记得？上回见他呀，他还在襁褓之中呢。没想到，出落得如此可人意呀、啊！啊，我们这等闲散人家，哪比得上夫人您的小娘子呢？凤、嗯、瑶，你且走近些、啊，让我仔细瞧瞧。快去呀、啊，快去！吴、啊、家的郎君刚入冠之年，这该不会又是相看儿媳吧？见过吴夫人，罢了罢了，快坐。今日实则是吴夫人的生辰，吴相爷清廉自矜。才不曾昭告世人，只设下这寻常家宴。白家妹妹既是有才，不如为夫人献诗一首，可好？这是夫人的生辰呐、啊，我们真该受罚，竟然不知了。不过凤瑶年纪尚小，学识浅薄，未必能单唱成诗啊。白夫人过谦了，若是凤瑶有此雅兴，只管写来。承蒙夫人抬爱，那凤瑶便献丑了、嗯。你看，好，拿笔墨来。嗯、他行吗？相爷家的厨房好吃的太多了。和白家一比，简直一个天上一个地下呀！远山清扫，对镜中，明月相照，落花空。不畏霜寒，凭纸笔，一任流萤，笑春风。嗯、早前。便听闻夫人在闺中时擅长丹青笔墨，有咏絮之才。凤瑶唐突，想以此为咏，献诗给夫人。凤瑶才疏学浅，笔漏之处
，还望夫人莫观。喜欢，你看，一任流萤笑春风，深得我意呀、啊。来人、啊，把我上个月新打的那套首饰拿过来。是。锦溪，锦溪，哎呀，你这孩子，好端端的，怎么却心而去？我才看不得那个低眉矮户家的女儿得意，上至自己回迎两句诗，便在吴夫人面前出尽风头。你呀，便是太过于争强好胜了。阿、啊、娘，你明知道我对吴家郎君……傻孩子，这吴夫人她即便再爱才，她断不会让白凤瑶这六品闲官之女去当她的儿媳的。那吴夫人就是，我们家有个亲戚，在相府办差的，他说近来风头正盛的北朔大将军陈文德以平乱为由四处攻城略地，吴相啊，担心他日后的势力日益强大，便想以联姻之名交好他。可是吴夫人她只有一个女儿，因而想认个义女。阿娘，您是说，吴夫人想让白凤瑶带吴家小娘子嫁与那个陈文德？听说他是山匪出身，动不动便要打杀人命的。明神，救命！救命！哎、白凤瑶若是嫁与这种人，哼，行尸，只怕连命都没有。什么人？抓贼人！看见一个黑衣蒙面的男人，不走，走，这边。最后一口气要喊出声，来人！这边，真够狠的呀！说吧，老一你什么事？你不是会飞檐走壁吗？我要你往设宴的内堂送封信。信？你有纸笔吗？有啊。你干嘛？写吧，写就写。吴家小敏，代嫁陈文德。你是什么人呢？我是白秘书郎的侄女。你别躲开！求人就这般态度？那你要有什么态度？难道还感恩戴德、三跪九叩吗？既然我心情好，不跟你计较。他日再相见，新账旧账一块儿算。
这可是荆州城最好的匠人打造的，最适合你这般年纪的小娘子。嗯，真是标致，多谢夫人。这孩子呀，我越看越喜欢。<笑>白夫人，啊，我有个不情之请。嗯，我想收凤瑶为义女，不知白夫人意下如何呀？凤瑶得到夫人如此厚爱，那是她的福气呀、啊！哎呀，赶紧拜见义母。嗯，叫义母，快呀、啊！<笑>相爷府上，竟有宵小如此放肆，传下去，搜查全府。是。哎呦，吓死我了！走。啊！哎呀，凤瑶，快快！凤瑶，你怎么了？啊！我心口好疼啊，头也好晕，我我好像是刚才吓到了。你没事吧？啊！今日宴会，被刺客所扰。难免扫兴，先散了，下次再来啊！那那那，我们改日再来啊！慢点，慢点啊！哎呦，来来来，凤瑶，别怕啊，信任就回家啊！来，哎，对了，我还在聚仙楼约了朋友，我得去打个招呼。哎呦，夜已深了，阿、啊啊、娘，我通常叫我去他家中有事，有有事。哎，这这这，哎呦，这两个人，一个样，气死人了。走走走走，真是的，哎。凤瑶，过来。不曾发热，看来是真的受了惊吓，睡一觉就好了。嗯，阿娘，那我先回去了。哎，哎，凤瑶，嗯，今晚好好歇歇，明日和我一起再去相府。这回啊，可不许再出岔子了。莫邪。莫邪，莫邪，难不成睡了？拿着。我写，今天那封写书是你写的吧？我的字你还认不出来？是你教的呢？可不是嘛，短短的几行字就有三个错别字，谁还能写出那么多错别字？多亏了那些错别字，我才认出来是你写的呢。不过今日真是多亏你了。我也是正好听到了那几个婆子在议论，说陈文德是个大恶人，那我当然不能让你嫁给这种人啊，自然要赶紧告知于你。谢谢娘莫西，但是刚才阿娘说明日还要去，这该怎么办？不怕，我有办法。黄大夫，我们家小娘子如何？哦、嗯，阿娘，阿娘，不碍事的，我们不是要去吴相府。啊！哎呦，罢了罢了，你都成这个样子了，怎么再去吴相府？伺候好小娘子啊！是。夫人，哎，令
天津大汗淋漓，脉象却是紊乱飘忽，似有若无。据医典上所说，病人七情伤志，眼神无力，似还是因受惊吓伤了根本。那要如何才能好转？当以静养为主，万不可再受惊吓，尤其是不可再去先前受惊之地。还请夫人谨记。哎呦，那那真是无妄之灾呀、啊！那那他这病情，什么时候才能痊愈啊？这病千万急不得，万一再受惊吓，轻则留下病根儿，重则神志错乱呐、啊！哎呦，那那还是算了吧，一切等他病好了再说。哎，我先派人。送信去相府致歉才是。哦。小娘子，您这是？黄大夫啊，你说的很好。喏，这是凤瑶小娘子给你的。老朽受之有愧，白小娘子体热异常，脉象惊人，老朽也看不出缘由。小娘子，你事前让我如此说，若是出了岔子，可如何是好啊？这事儿您就莫管了，反正呢，治手的独门秘技，告诉您可就不灵了。您不是还要开方子去吗？快去吧。我想睡一个时辰，你先出去吧。是。哎，莫邪，你可算来了，都被我热死了。莫邪，你让我在胳膊底下垫这两颗鹅卵石干什么呀？你用胳膊使劲压着这鹅卵石，这脉象就会紊乱，四时有虚，大夫都查不出来是怎么回事。你怎么知道的？这是我娘啊，和她院子里的娘子们惯用的伎俩。若是不想见人的时候，就用这法子瞒天过海。竟是如此。嗯，你刚才那些话只许对我一个人说，知道吗？可别在外面乱说。知道了。若是被别人知道我是青楼女子所生，又学会了他们这些伎俩，肯定要瞧不起我的。莫西，凤瑶，我的好堂姐，只有你不嫌弃我，这白家上下的人见了我都跟见了瘟神似的。但我可是爱憎分明的，他们瞧不上我，我还瞧不上他们呢。只有你这个傻子一心一意的对我好。所以我断不能让你跳入那个火坑的。好啊你，你在哪儿学的这么油嘴滑舌的话呀？你快去那箱柜子里面，把水晶狮子拿过来去。<笑>好嘞。好甜。同僚和相府上的人交往甚密，他听说吴相爷收凤瑶为义女，是想让她代嫁，北朔将军陈文德。是个将军，那是好事儿啊！<笑>你每次能不能听我说完再表态啊？你那你快说呀！这个陈文德是个山匪出身。凶名在外，万一凤瑶嫁给他，他要是起了反心，起了贼心，那岂不苦了凤瑶？哎呀，原来是个反贼呀、啊！哎，真是黑心黑肺，舍不得自己家的小娘子去受苦，居然想让我们凤瑶去填那个火坑。古人早就说过，无事献殷勤。
，非奸即盗。古人能不我欺呀、啊？哎呦，好了好了，别古人古人的了，什么时候了，还在掉书袋？哎呦，上府送了那么大堆名贵的药材，这是铁了心，要我们家凤瑶代嫁了。要不然我们。回绝了他，那以后，以后别说是升迁了，连你现在秘书郎的职位也保不住了。哎，你就算了，反正这半辈子我也没指望过你什么。可是困他前程怎么办呢？以你的官品，根本就不能够让他进国子监。吾相好歹答应帮他疏通入学。现在怎么办呢？哎呀，哎呀真是都怪我呀！这孩子怎么办呢？都怪我呀！哎，凤、哎、瑶，我可提醒你啊，我知道你关心你阿娘，但如果相府真的许了她什么好处，她真的是靠不住的。你胡说，你就胡说，哎、你整天都胡说。夫人来看你了。啊！哎，快快快，快躺下，别起来啊！哦，阿宁，你怎么来了？好好养病啊！等你病好了，等你病好了。我们还要一起去，去相府呢。吴夫人，还等着认你做义女呢。阿、啊、娘，这是何意啊？阿、啊、娘是有点舍不得你。哦、啊，我带了乌鸡参汤，你你你带我喝啊。凤瑶啊，你也到了该嫁人的年纪了，以后。也别光顾着念什么诗词，诗词歌赋，要学着点儿女诫女则里的温婉贤淑，懂知进退。阿、啊、娘和吴夫人正在为你相看亲事呢。阿、啊、娘，你要把我嫁给谁啊？要把我卖到吴相府吗？哎呀，你，你这孩子说的什么话呀？这婚姻大事本来就是父母之命、媒妁之言，哪有人像你这样追问的？记得把鸡汤趁热喝了啊！转圈了，这事情还没定呢，你这副要死不活的模样做什么？但我阿娘的话你也听到了，那又怎样？只要这迎亲的队伍没到门口，这事就做不了准。我还能如何？风瑶，我们跑吧。后院这围墙翻出去，走过两条巷子就到大街了。到时候人来人往的，谁都认不得谁。我们只要混迹于中，不会被任何人找到的。你放心，那里洗手。我不能丢下家人一走了之
，他们都要将你发卖了，你还护着呢？那是因为吴相的威严，我阿爹阿娘不得不从。你胡说，白家世代为官，就算是没落了，也有不少亲戚故旧。那姓吴的就算再嚣张，也不会杀了你阿爹阿娘啊！他们就是为了贪图权势富贵。你呀你，你叫我说些什么好？什么声音？这是怎么了？文德简直是无法无天了！怎么了？哎，我听说那个陈文德刚把身上赶出荆州，就已经开始在城里烧杀抢掠了。烧杀抢掠算什么？还有更甚的，他派人，派人去六部搜罗名牒，凡是和那个吴相爷交往过的，轻者捉拿归案，重者满门抄斩呐！哎呦！嗯那这跟你这个闲官也没什么关系嘛，即便他是乱臣贼子，也不能把满朝文武全杀了吧？之前是没关联，可前段时间我们不是和吴相爷交往吗？哦，他认定我是他的同党，这个吴相爷，他现在跑了，我们倒了霉了。他，他要你怎么样啊？我跪着求他，求他呀！我把凤瑶的事也和他讲了，他竟然嘲笑我，侮辱我，说你那个小娘子我不要了，就捐一千匹绢吧。一千匹绢，这是要咱们倾家荡产呐。要是不交，我和彭坤就要入狱。哎呦，这这是人在屋檐下，啊、任人宰割呀。当时造了什么孽呀、啊？怎么会碰到这种事儿呢？是啊，我们白家世代为官，可是那官越做越小，看起来风光，实际上已经门庭败落了。现在还要被罚没一千匹绢呢，一千匹呢，我们的家产可要被掏空了呀！白家时运不济呀、啊！走着，慢一点。哎，快回来！哎呀，哎哎哎，完了完了！兄弟，下下全半空了呀！哎呀，哎呀，哎呀，兄弟，别全拿走啊，兄弟！快点快点！哎，这这这是我传家的宝贝，让开！这是我传家的宝贝，你给我留下这个，你给我留下这个，行不行啊，我兄弟？兄弟。我兄长才墨，你就带个小女娃来认亲。我听说你是出身在花街柳巷，花街柳巷，哎呀，一定不是什么正经人去的地方。莫西，去，叫二叔二叔母。真的假不了，假的真不了。老爷在城郊，给我们母女俩置办了宅院，我们在那儿住了一年有余了
。如果，怎么说，那财源是我们白家的了，我们该收回来才是啊。嗯，只要能让莫喜认祖归宗，财源定会归还。实不相瞒，我得了重病，大夫说我活不长了。可怜莫西小小年纪，就没了娘亲。秋二嘞，可怜莫西吧。好在莫西是你们白家的骨血，你们看看，莫西长得多像老爷。不哭，莫西，莫西像爹。哎哎哎哎，别别别别，别着急认亲，我倒是听我兄长说过。有个外室，这我也没见过呀，这这不好确定。老爷可怜我们母女俩，临终前留下了这个。我走了之后，这就是莫喜的嫁妆，只要你们能让莫喜认祖归宗，翟月。和这传家宝，我都归还白家。只要能让莫西认祖归宗，老爷，要是再敢阻拦，莫怪我们全将军无情。闪开！兄弟，就跟我累的一件，快来，我有跟上。一件还不行，其他都拿走。哎，兄弟啊！哎，后面马力点，快点！哎呀，装车上了，装车上，那是我的传家宝啊！快点，快点！哎呀，收了我阿娘的东西，却不曾好好对我，现如今还是归了别人去。该是你的总是你的，不是你的，终归也留不住。二哥都是乌龟王八蛋，岂有此理！这发霉的蒸饼是给人吃的吗？你们自己怎么不吃啊？给狗都不吃，活该被抄了家！一群黑心的东西！这是小娘子让我给您送来的，这是她的午饭吧？我不要，拿回去吧。小娘子说她那儿还有一碗豆腐羹，她吃那个便够了，您胃可大，那东西都是汤水，怎么能吃得饱呢？白家都穷成这样了，我吃这发霉的蒸饼就算了，正经小娘子的东西都这么寒酸。刚刚被罚了一千皮卷，夫人说家里没几个钱了，要省着些。那也不能让人都饿着呀。再说了，这二叔不是还每天都出去会朋友、买古董吗？你们家大郎君这学塾也没停啊，凭什么旁人就得省着？行了行了行了，回去跟凤瑶说，让他给吃了，不用担心我，我自己想办法。扔了。几天没宰羊了，这剩的羊汤肉啊，可膻腥的很。那没办法，我穷，就这么多钱。哎，对了，老板，之前对面那卖胡辣汤跟蒸饼的铺子呢？世道不太平啊，这不刚打完仗吗？我们想着好好做几天生意，结果呀，这大早起的军士就在抓细作，在这打了起来。哎，那那细作抓着了没啊
？没有，跑了。这世道兵荒马乱的，这城门现在严查，我羊肉都运不进来。我看我这摊儿啊，也该歇了。哎，老板，那儿还有一块呢。谢啦难受啊我是圣上新封的京兆尹，莫西，是我要娶的夫人。这个男人长得也太好看了，小娘子，我心悦于你，是为你而来的。真的吗？真是喜，难道他是那伙北戍兵要抓的人？你靠一下吧。你你这是怎么弄的？你可别误会啊，我我是我脱你衣服是要跟你疗伤的，你可别多想。
，你爬上我们家的院墙，然后昏迷了过去，居然还来问我。是朱锦旗，是在下懵了。敢问小娘子尊姓大名？我叫，我叫白墨喜。多谢白小娘子救你之恩。敢问，令尊令堂何在？令尊令堂，就是我阿爹阿娘的意思呗。他们早死了。小娘子，你是孤身一人住在此处。我是不是一个人住在此处，跟你有什么关系？我可告诉你啊，是我救了你。你若是有什么非分之想，小心我打掉你的狗脑袋。那能否，请小娘子替我买些伤药呢？你到底是什么人？你看我。像歹人吗？还不知你是何姓名，就这般差事我。没见过，这个人见过没有？没见过。眼强，啊，有没有见过这个人？没见过。哎，小娘子，要买药吗？嗯。哎，眼强，你这最近可有身材壮硕的男子来看伤？未曾见过。那便好，此人是陈将军的要粉，若是见到，请赶紧来报，少不了你的赏金。啊，好好好好，看仔细了啊。那个人是个要犯，我摸藏他，万一要是被发现。看什么看？没见过女人啊！好你个泼辣的小娘子！我且问你，你一大早慌慌张张来这医馆做什么？莫不是窝藏了什么要饭吗？满大街的男人你不去搜，女人看病你偏偏要看，怎么的？想调戏本娘子吗？你这泼辣小娘子，你是不怕死吗？你们那个陈将军是陈文德吧？我可告诉你，他跟我叔父可是至交。你要是敢动我一根毫毛，明天你就要掉脑袋。店家，您这最贵的大夫在哪？娘子里边请。嗯。娘子里边请。这黄大夫就在里边。嗯，多谢店家。黄大夫，好久不见啊！这荆州城可真小，又碰到您了。哦，这这不是莫喜小娘子吗？嗯。哎呀，你看你这身轻体健的，没有什么毛病。啊，黄大夫，我想请您开个金疮药，顺便再开个补血的方子。金疮药，补血，病人怎么了？刀伤，失血过多。刀伤，哦，那说不准，是那些军士们正在通缉的要犯啊。这您就不必管了，拿人钱财，与人消灾嘛。看似是表面上，说不定也有内伤。老朽这医馆里啊，药也不齐全，要不我让药童再到外面抓几味药来啊？哎，您不会是想告发我拿赏钱吧？莫邪。叛军占领了整个荆州城，就凭你一个弱女子
，惹得起他们吗？啊！您觉得北朔军最大，他们是阎王不好惹，那我就好惹是吧？嗯。就职通缉要犯，那可是死罪，只要老夫喊一声。那你的小命就没了，黄大夫，你也知道，这北朔军的头领是那个陈文德陈将军，那不知道您还记得吗？我堂姐当时装病逃亲，是您给做的假，她当时要逃的亲呐、啊，就是这位陈将军，所以呢，您一早便惹过他了。现在呀、啊，我们是一条船上的人，您大不了就出去喊，反正我就全招了，谁都别想跑。老朽可什么都不知道啊。听说这位陈将军啊，心狠手辣，杀人如麻。这事要是让他知道了，别管什么主犯从犯，那都得看。<笑>所以咱们现在呀、啊，是一根绳上的蚂蚱，您懂吗？我懂，我懂。嗯、<笑>那现在请要开方这种小事儿就麻烦您啦。好说，好说。<笑>什么声音？奴婢不曾听到有什么声音啊！这墨雪又去哪儿了？如今的荆州城可今非昔比，这么危险还到处乱跑。小娘子，您放宽心，墨雪小娘子她一向聪明，她不会有事的。嗯。小娘子，您身子还没大好，还是先回去歇着吧。夫人待会儿来看您，若见不到您，又要发脾气了。这边回去。对了，待会儿回去之后，你一定把这双鞋藏好，莫要让阿娘看见了。小娘子，这鞋可是您最贵重的一双，鞋头的海珠可是三两斤呢，怎么少了一颗？不不知怎么的便不见了。如今家中不富裕，阿娘又着急上火，你可千万不要让她看见了。啊、哦，奴婢晓得了。嗯我没花一分钱，便叫大夫给你开了药。小娘子，你的救命之恩，在下日后定当报还。可依着玄壶记事本就不易，你还是将这钱还回去吧。没事儿。那大夫也不是什么好人，我抓住了他的痛脚，不仅没收钱，还亲自给你抓了药。小娘子，我知道，你我相交尚浅，但有一句话我还是得讲。嗯。偷盗强抢，不但触犯王法，还会招惹是非，害人害己。你哪只眼睛看见我偷盗强抢了？啊谁是强盗啊？我也不是。<笑>
。墨雨，是你啊？你把门开个手啊！虽然咱们平日里不常见，但怎么着，你也得换为声大哥才是。你姓白，我可是连白家家谱都上不得的，我没资格喊你哥。哦，你是想入家谱，认祖归宗，是不是？<笑>这事我能啊，我跟我二娘说一声就行了。替我办事儿？嗯。那可真是太阳打西边出来了，但二叔母可不是好说话的人，你要怎么替我办呢？这不说我是你二哥吗？再说了，阿娘最疼谁呀？我呀，我只要跟阿娘说，不对，我找个道士跟阿娘说，就说你的生辰八字利于我败家，这样的话，阿娘一定会，就就糊弄五迷三道的，那自然就会听话的。办这事儿吧。就费点费点费点劲儿，那就多谢阿哥了。虽然费点心、费点力、费点神儿，哈，可是想让你帮阿哥一个忙。什么忙呀？你今晚在这儿别走，行不行？我晚上来告诉你，行吗？就这一个忙。说好啊，晚上等等等我啊。我晚上咱就在这见，大哥晚上来找你。说说好了啊。这人肯定没怀什么好心，我得提防着点。儿。你怎么用我煮饭的锅熬药啊？先前还老是昏倒呢，如今都能站起来熬药了。早知道你体力这般好，就该让你自己去看大夫。你不是说我是贼吗？那你现在还赖在贼家里混吃混喝的？事出突然，实在想连累小娘子了。这个你先拿去用，不够我回头定会补上。我最讨厌你们这种假惺惺的人了，表面上说的好听，实际心里根本就是看不起我，什么贼啊、偷啊的帽子都往我头上扣，就是你算我倒霉。要好了，赶紧走吧。找你妹子吗？我妹妹啊，她，她那性格啊，贤良淑德啊，<笑>我也是读书人，<笑>我喜欢，啊，都温柔，都温柔的很。<笑>那咱跟你走吧，那钱呢，都快到了。哦，<笑>这你放心。<笑>哎呦，<笑>走啊，快到了。很温柔，特别温柔。你看你看，我妹妹啊，哎，好看，好看，好看，好看。莫西，哎，这人谁啊？是我的，就是你大哥我的知己好友，郑郑郎君。<笑>你看他，家财万贯，一表人才，风流倜傥。而你呢，也过了奇迹之年。大哥呢，就给你物色了这么一位如意郎君。莫西，莫西，你要是觉得合适，你也要晚上就可以。在下也是读书人嘛，白方坤，哎，你这是把我卖了呀？你这话说的，大哥也是为了你好啊，是不是？你看，一表人才，风流倜傥。那我还得谢谢你喽。哎，没事。贤良淑德，好看，好看，好看吗？好看，好看吗？莫姐，莫姐，你过来。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
。不可在界外生枝，须得赶紧混出城去，向楚将军汇报。白鹏坤这个草包有这么多提起私活，现在都便宜我啦！哎呦，都能上梯子了，看来你恢复的不错呀。既然恢复的差不多了，怎么还赖在这儿骗吃骗喝的呀？小娘子若不介意，在下愿余生常伴左右。好漂亮的眼睛，眼睛里有我。挺拔的鼻子，好好看。不行不行，受不了了。我这又不是客店，而且我们非亲非故的，我凭什么收留你啊？有钱了不起啊！告诉你，本娘子现在也有钱，不差你这点儿。啊，看你清楚了。这是，这是方才我抢了我堂哥的。为何要如此对他？我乐意，关你什么事儿？倒是你。不是说好喝了药就走吗？为何还不走啊？那让我来猜一猜，肯定是你出门碰到了叛军。也是，你现在呢，腿伤未愈。如果碰到了叛军的话，那就像是小鸡碰到了黄鼠狼，只有送菜的份儿。再放眼这荆州城啊，也没人敢收留你，只有我了。小娘子的救命之恩，在下脱险之后，定会百倍千倍的报偿。今天若是不够，我这还有一件物事可以拿去点卖。如你所见，我现在偷盗强抢惯了，本娘子现在手头富裕的很，不差你这点。那小娘子，究竟要如何呢？我要你。跟我签下一纸婚书。你说什么？婚书？是啊，我这个院子也没人来，你可以好好在这儿休养，等养好了身体，我再送你出去。而且呢，我对这附近极熟，随便长些小路就可以溜出去。那些叛军就跟无头苍蝇一样，怎么可能是我的对手呢？我也不要钱。就要这一纸婚书，真是荒唐！终身大事，岂能儿戏？我也知道，像你这种大家出身。
肯定瞧不上我这种又没爹又没娘，看起来又凶又穷，觉得我不是偷就是抢的。但我这个人呢，就是喜欢强人所难，一纸婚书换你平安出城，你自己选吧。小娘子对我有救命之恩，之前确实我言语鲁莽，冲撞了你，我在这里赔个不是。小娘子孤身一人本就不易，又为了我劳力劳心，我愿与你签下千两黄金的欠条，来日必定奉还。但婚书之事，还请莫要说笑。千两黄金，听起来还真是诱人啊！一千两黄金。那加起来都可以把我压倒了，但我这个人是属倔驴的，牵着不走，打着倒退，而且这千两黄金现在可是没影的事儿，还是把婚书签了最实在。我不过一介武夫，行伍之人朝不保夕，你又何必跟我开这个玩笑呢？你怎么会是武夫呢？你比我长得还好看些，比我先前见过唱戏的伶人还要俊俏，我跟你签婚书可一点都不亏。可是强扭的瓜不甜、啊。谁说强扭的瓜不甜、啊？你扭过吗？还说你强扭过民女、啊？你我不过就是要一纸婚书，我也不会用它逼你娶我，更不会拿它胁迫你什么。对你而言，这不过是一张纸罢了。小娘子，你尚未出嫁，何必为了一时义气跟我牵扯不清呢？嗯，不行，只能用婚书换。你想清楚了。只要一纸婚书是吧？一言既出，驷马难追。好，你笔墨拿来。这些还是凤瑶之前用剩下的，凑合用吧写边念给我听。家贵，年久成立，未有婚构。有闻白家莫喜，四德兼备，倾慕之志，难以名言。斩败未由，但增俏斩，故存阴好。愿结良缘，敢以离情，托若不起。助听佳怒，敢不敬从。你叫佳贵，那你姓什么呀？在下姓万。万佳贵，白墨喜。名字也很般配嘛。你别以为你长得好看就可以嚣张，你喜欢我也好，不喜欢也罢，反正你现在签了婚书，那你就是我的人了。我也不要求你娶我，你可别自作多情。烛火还没熄，就过来找你。凤瑶，这么晚你怎么过来了？你怎么了？看起来慌慌张张的。没有啊。手怎么了？是不是手受伤了？没有，怎么会呢？啊！有老鼠，凤瑶。老鼠，我看看。哎哎，凤瑶，我真的老鼠，这么大一只，这么大。嗯。怎么会呢？我帮你抓。哎哎
，现在天黑了，你怎么能抓得着呢？等明天天亮了，你跟李婆子他们说，让他们派人来抓。也好也好，那你今晚去我那儿睡吧，我正好有些话想同你讲。那你快去洗漱吧，等我把火熄了就去找你。去吧，哦，好好好，去吧，快去吧，那，那你快点啊，好，小心点啊，嗯，出来吧。醒醒，快醒醒，醒醒！怎么了？你院子那边出事儿了，阿娘和李婆子他们都过去了。走。你说，你把大郎君怎么了？啊？大郎君，我一直在凤瑶这儿，没见过大哥。那大郎君怎么在你的院子里出了事儿？莫喜从昨天开始就一直与我在一起，大哥出了事儿，跟莫喜有什么关系、啊？而且大哥为什么要去莫喜的院子？要不说这事儿离奇呢？你收拾一下，有话到夫人面前去说吧。究竟出了什么事？是发现温家贵了？我陪你一起去。嗯。见过二叔母。莫喜啊。彭坤常上你那院里去吗？大哥，大哥不去我的院子里啊，他从来都不会去的。他在你那院里被人打伤了。啊！但我昨晚跟凤瑶在一起，一直都没有回去。而且大哥是个男人，人高马大的，我怎么可能打得了他呢？是啊，阿娘。大哥伤得严重吗？他是怎么说的？莫喜昨晚确实是和我一起睡的。而且，莫喜一个弱女子，怎么可能伤得了大哥？有的事儿啊，你根本就不……彭坤现在怎么样了？回夫人的话，大郎君现在好些了，只是鼻子破了，怕再出血，仍需躺着。那就好，就跟我一起去问问彭坤去。我们白家可容不得这种肮脏事儿。我今天一定要把案子断一断，看看是谁在暗中伤人。希望他机灵点，打了人以后赶紧跑。啊！阿娘，别碰别碰，我我屁股上挨了一脚。哎呀，别怕啊，阿娘在。谁把你打成这样的？白莫西，说。你屋子里头到底藏了什么野男人？还去幽会了是不是？哪里的话？昨夜三更时分，凤瑶还去过我房里，大哥冤枉人
，默契说的属实哦。你闭嘴，听你大哥把话说完。韩娘，昨天晚上黑灯瞎火，我刚一进屋，唰，一个黑影从我面前过去了。我越想看清他是谁，他越打我眼睛。打了我左眼，打右眼，就找我眼睛打。你看他把我眼睛打成什么样了？打完我眼睛还给我屁股上来了一脚就跑了。我刚刚在做梦，明白，屋里都黑，我眼睛亮啊！啊，白墨喜，你跟我说，你屋子里头是不是藏了什么野男人了？啊，还敢诱惑你胆你肥啊！现在是不是？但昨天半夜三更，你去墨喜屋子里干嘛呀？我。哎，阿娘，凤瑶，你先回屋去吧。小娘子家，别掺和这种事。阿娘，不行，大哥遇袭这件事情，我觉得很蹊跷。如果说查不清楚，我也无法安心的。莫喜啊，你屋里藏着人，自己心里有数吧。现在这都是自己人，趁着家丑未曾外扬，你自己招了吧。二叔母，可我真的是不知啊！不知，好你个不知！禀夫人，那人抓住了，真的。啊。这是在虚言恫吓，诈我来着呢。怎么可能？我那房间那么小，哪能藏得下人呢？你把他叫来跟我对质。啊，啊嗨，怪奴婢说话说了半截儿，那是昨天晚上吃坏了肚子去解手的婆子，是下人们抓错了。啊，抓错，大娘。昨天晚上难道我是被鬼打了不成？啊，鬼吗？鬼打我？怕了？说吧，我会重新发落。好，我说。哎，我那院子里头好像真的有鬼。你胡说什么呢你？我没胡说。我有时在那院子里头坐着。突然，天上就掉下个小石头，砸到我脑袋。或者我有时在屋里面，半夜三更的，我就听到有人在叹气。你在那院里住了那么久了，怎么从来没听你提过啊？我哪敢提？我那院子那么破，我房间又那么小，我一直说想换来着，你们也没人搭理我呀。这要是真有鬼，怎么从来没有害过你啊？哦，我儿子一去就被打成这样，我也不知。但是我在梦里，隐隐约约听到一个人跟我说，他说他被白家冤枉了，一直被关在那儿，还要报复姓白的。据说我不配姓白，一直跟我阿娘姓唐来着，所以他一直未曾害过我。阿、啊、娘。你不会真的被他唬住了吧？住住嘴！哪有鬼吗？莫贤，你可以回去了。是。哎，阿娘，阿娘，你别让他走啊，娘。哎、我能够成功的混入吴郎府，有你的功劳。哎、一大家子去赴宴，给了我潜入的契机。那一千匹卷，罚的就是你，对吴朗阿谀奉承，该罚。这么说来，真是该罚。将军，但我还有一事，想向您禀明。说，白家虽然现在家境贫寒，但是诚信，是我们一直要恪守的。既然。白家已经答应了吴郎，将小女许配给将军为妾。虽然现在发生了这么多事，但是做出的承诺是不会变的。下官还想
将侄女嫁与将军，请将军首肯。你刚才说什么？想谁许配给我？侄侄侄侄女儿。侄女儿。侄女儿。我怎么记得嫁给我的是你的亲女儿，不是你的侄女儿啊？家女，上次宴会。下出心机，至今卧床不起。他他他生性懦弱，他他不配，不配伺候将军，不配，不配，我呸！哎呀，哎，我倒听说你女儿是个书呆子，你那个侄女儿倒是有那么点意思。有有有，可有意思了。我是白秘书郎的侄女，那将军这就算同意了。白大人，你都这么诚心诚意的把侄女嫁给我了，我岂能不同意啊？哦，感激涕零，感激涕零，这这这，他们这是一家人啊！嗯、哎。哎，哎，将军用膳，将军用膳，您继续用膳，一家人，谢谢。嗯，啊，我军务繁忙，你先滚吧。啊,啊。滚呐、啊！谢将军。哎呀，这朝中的官员们，个个都是如此的阿谀奉承，这江山社稷如何分？生我阿娘的气了吗？我哪敢生二叔母的气啊？他可是我的衣食父母，若是我得罪了他，只怕连干蒸饼都没得吃了。我阿娘那也是关心则乱。再说大哥半夜跑到你房间来，肯定没有安好心，你自己多加小心。你也是，长点心吧，别叫你阿爹阿娘给你卖了，还给他们数钱。你又胡说！你赶紧回去吧，让你阿娘看到你在我这儿，又不知怎么说我了。对了，李婆子把你屋子抄了，是不是把你零钱也收走了？我上次给你的珠子卖了多少钱？还有富裕。那珠子啊，我藏在了床底下，他该是没翻到。那便好，你将那珠子卖了便是。若是还缺钱，我那还有一个莫西小娘子，我错怪你了。嗯，你该不会以为是我拿了凤瑶的珠子，才苦口婆心劝我不要当贼吧？是我心思狭隘，错怪了你，险些成了恩将仇报之。看在你这么诚恳道歉的份上，我就不与你计较。但是也难怪，像你这种官宦子弟，原本就看不起我们这些出身卑贱之人。就理所当然把我当贼喽？不是的，你看似凶悍，实际心地善良，是我以貌取人，有眼无珠。但这是我蠢笨，并非你出身的缘故。况且，我也不知道你出身如何呀。
，你这是安慰我呢，还是挖苦我呢？先前因向娘子的堂兄惊动了白宅上下，你倒好似一点都不担心，不怕白二夫人发现吗？放心吧，他最近不会再来查我了。不只是他，整个白家的仆役跟侍女，只怕都不会来了。现在整个白宅都煞有介事的在传我这院子闹鬼之事。你呀，又动了什么鬼主意？我这院子很早之前住了白家上一代的偏房，莫名触怒了家主，便一直被关在这儿，关了十几年才死。但这事儿已经过去二十几年了，白家上下都把这件事给忘了，唯独白二夫人还记着。你猜为什么？这亏心事与他有干系？没错。我那去世的祖母，白二夫人的姨母，他们姨生关系最为亲密。那个小妾也是为祖母所不容才被害的。她若是变成鬼，那第一个要报复的肯定是跟祖母有血缘关系的白二夫人。只怕我二叔母现在战战兢兢的，哪敢来管我的事儿？这些也是凤阳娘子告诉你的吧？你看，我猜。好了，我们该出去溜达溜达了。去哪儿？街上可不太平。你不是一直想逃出荆州城吗？既然你已经签了婚书，那我也不能含糊呀。我得尽快做好准备，赶紧带你出去。放心吧，在荆州城我可是地头蛇。你等我一下，我去找我阿爹生前的衣服，你可别先救我啊。这个时段寻街的刚过去，我们赶紧去街上采买些用物，顺便给你探探路。你果然对这附近很熟悉啊？那是自然，我从小就是在这儿长大的。我阿娘出身青楼，我阿爹一直不敢把她带回白宅，所以都在这附近租房子住。我自小啊，就是在这巷子里玩大的。去的街市到了，先前这人来人往的，我出来逛个街，荷包都怕丢了。你看现在都没什么人了。整个荆州城逃出了十多万人，没逃出的也缩在家里不敢出来。待各地秦王的大军光复荆州城，一切便会好起来。你可不要再说什么圣上啊、光复荆州城这些话了，别人听到我们要倒大霉的。店家，帮我称一文钱这个。好嘞，小伙子。急着出城就知道你没胃口吃，我先前不是答应你了，去买些用物吗？我们走吧。你帮我拿着。王店家，这俩可好啊？本来生意就不怎么样，碰见你了，我还能好？嘿，你这话说的，我可是帮你介绍买卖来的。他想要出城，是行务出身吧？您是行家，我也不问你是哪家的势力。也不管你是想出荆州，还是想进皇城。
想打我这儿过？五两金。五十两。你怎么不去抢啊？你们也不打听打听，除了我王二，还有谁敢接你们这单生意？你我。告辞了。看那个，接着，怎么了？这是啊，有叛军，我们分开走。叛军啊，叛军来了，来了。相府一别，这么快就把我忘了。今日我心情好，不跟你计较。他日再相见，新账旧账一块儿算。原来是你、啊。现在街上还不太平，你一个人鬼鬼祟祟的，做什么？与你何干？陈将军面前竟敢如此无礼！你就是那个陈将军、啊，你笑什么？我笑你跟进京虎一样，人人见了都怕你。大胆！我第一次见这小娘子，她便是这样无法无天。你一个人在街上做什么呢？放开我！你这个杀人不眨眼的大魔头！既然你说我是大魔头，你要是不说的话，我就把白家上上下下拉来砍头。你你你要砍就砍，反正我姓唐，我又不姓白，他们的死活关我屁事。不怕他们死，那你自己也不怕死喽？这么漂亮的脸蛋儿，还什么三刀、五刀，怕不怕？我说，我说便是了。我就是来买些巴豆跟泻药。买药，去医馆便是了。到街上来干什么？我害怕呀！我上次。本来想着去医馆买一些治拉肚子的药，结果就碰见了你这些手下，他们就一直抓着我盘问，我就不敢出来买。我就想着，看看路边有没有生药铺，一个也没看到。怕盘问，更是心里有鬼了。药买给谁呀、啊？哈哈哈有趣。我都告诉你了，你可不能告诉旁人。巴豆太麻烦了，你要是需要的话，我可以另外给你两味药。什么？鹤顶红乌头，一碗下去，保证你们白家上上下下死个精光。哈哈哈哈哈行了。你走吧。站住
小吴，去医馆买些巴豆，送到白宅给这位小娘子。是。那就多谢陈将军的美意了。不用客气。下回想要下药害人，尽可以找我。贺定红还是无头，本将军全能给你搞来。真是警戒户吗？没伤着你吧？没事儿，刚刚你也看到了，还好你没冲出来。那姓陈的手底下有那么多人，就算你能以一敌百，那我们也会白白送命的。我身为龙骧军，自不能连累你们这些无辜百姓。你若因我落入敌手，我岂能不救？你呀，就是个傻子。哦，对了，我方才顺路买了羊肉和馒头，再不吃要凉了。我们快回去吧。嗯。没事吧？我扭到脚了，我伤到了右腿，你伤到了左腿，那我们两个就互相扶着回去吧。坚持吧。瞧你这吃相，定是大户人家出身，落魄成什么样了，还这么拿桥装相呢？哎，你有多久没吃到肉了？自从被叛军追捕，我一直不敢停下来，只在你这儿吃了一些干蒸饼。瞧你这言谈举止，就知道肯定是大官出身，没想到竟还要受这份罪。你来荆州城到底是要干什么呢？这是机密，不能说。你们这些男人遇到大事儿，就是不跟女人讲。不过眼下你要想出荆州城，只怕是有些困难了。这是为何？那个王二，平日不过是暗中把一些财物送出荆州城去转卖，还有些出逃的奴婢，私奔的男女也都找他。你路子倒广，三教九流，龙蛇混杂。若不是这样。我在白家连饭都吃不饱
平日不过占些便宜，你让凤瑶接济我一些，日子才能过得下去。不过凤瑶也没几文钱，平时她都是把一些闲置的首饰给我，对外就说是丢了。白家人其他人无情无义，凤瑶娘子对你倒是姐妹情深。那当然了，凤瑶这个小笨蛋，虽说是笨了些，但对本娘子可是没话说。对了，王二说要五十两，他平日也这般狮子大开口吗？平日去找王二的都是一些嚣张的贼，都是偷了宫里或者主家的东西，哪里会值五十两？而且他平日最多只要两成，撑死了几两斤。许是叛军管的严，出城困难，所以坐地起价。要真是这样的话，他直接不干就好了呀，干嘛还要开这黑店？我觉得。他这是叫守株待兔，就等你这种傻兔子。你的意思是说，他与叛军沆瀣一气？你醒醒吧！如今那个什么陈文德的叛军已经攻占了荆州城个把月了，圣上还不知道猴年马月才能打过来呢。这是的，百姓们都不把他们当叛军了，都把他们当做管着荆州城的官兵。休得胡说！你慢点儿。如你所说，王二既与叛军有干系，专等着要潜逃出城的人找他，于是便开了个天价。寻常嚣张的都会望而却步，只有真正的探子才愿意出这笔钱。王二靠不住，我认识的那几个混混，也都被叛军捏在手心，这处处都是陷阱。怎么样才能让你顺利逃出荆州城啊？哎。行，有人，快快快快！慢点慢点，莫邪，莫邪，莫邪，怎么了这是？我阿爹阿娘要将你许配给陈文德做妾。春雪，你先下去吧，没有我的吩咐，不要进来。是。坐这儿先拿上这些东西，赶紧逃跑。为何不走？我先前是因为有我阿爹阿娘，我怕连累到他们，我才不走的。但你不一样，你照顾好你自己便可以了。眼下荆州城都在叛军的手里，我能走去哪儿呢？那你也装病，就找上次那大夫。你不是常说有钱能使鬼推磨吗？这次不一样。那个姓陈的是个杀人不眨眼的。名声早就传扬出去了，哪还有大夫敢来为我作证说谎呢？那这可如何是好？这个姓陈的，如果真要我去伺候他，我定让他终身难忘。莫邪，你千万不能冲动。我的事你就别管了。嗯、这些东西你拿好，你的首饰剩的也不多了，以后省着点用。这些年，我也不知道占了你多少，日后再慢慢还吧。凤瑶，若是没有日后的话，下辈子就让我来当你姐姐，给你洗衣做饭。我打算再探一探四方的城门守卫，看看有什么破绽可寻。你若是不怕危险，便与我一同走吧。你若真是有法子，先前就不会伤得那么重。你这是泥菩萨过河，自身难保。
。难道你真的甘愿留在荆州城给陈文德做妾？我呸！我可不是什么软柿子，他若真是要硬吃的话，我非得磕掉他几个门牙不可。你又在发什么呆？没什么，就是觉得你还是笑起来好看。莫西娘子，陈文德如今势大，你即便有心气，也无法与之抗衡，倒不如一走了之。好，我愿意同你一起走。那我们得想法子，怎么先出城？走之前，我得先让我二叔他们一家把他们欠我的东西都吐出来，顺便再打探一下情况。听说你有话要跟我们说。二叔、二叔母，听说你们要把我献给那个陈将军？这婚姻大事儿本来就是父母之命、媒妁之言，哪轮得到你来指挥？哼。越来越放肆了，二叔母，您可别忘了，我姓唐，根本没上百家族谱，可算不得百家人。哼，这会儿不装疯卖傻了，看来是翅膀硬了，敢顶嘴了。哎，莫西，这一切是因为你娘的贱籍之故，出生在花街柳巷，那个地方，我都没去。所以想把你纳入白家的族谱这事儿的确有点难。你看你从小这么大，一直吃啊喝呀、啊、用的，把你拉扯到现在，只因为你现在到了谈婚论嫁的年龄，才给你张罗的这门亲事。你们口中的亲事，就是把我送与人做妾？那你们可真是对得起我九泉之下的阿爹呀！哼，你也不掂量掂量自己的身份，你是外室所出，你阿娘出身青楼，像你这样的身世，哪个贵州之家的郎君愿意娶你啊？现在陈将军掌管着整个荆州城，这说不准将来就是封疆裂土的王侯。你要是嫁给他做妾，那是你的福气。这福气我可消受不起。再说了。您把这话说的这么好听，那这福气我得让给凤瑶啊。她若是不肯，您娘家不是还有好几个侄女吗？你你太放肆了！你们想把我给卖了，还想让我给你们数钱？莫西，你这个样子太粗鲁了，根本就不像白家的小娘子。你要是这样嫁过去，陈将军必定不喜。我说过了，我姓唐，不姓你们白家的白。虽然你的出身并不光彩，但是现下既然你要嫁给陈将军做妾，自然会让你进家谱的。你是白大老爷的庶女，这一点毋庸置疑哦。嗯。这给猪披红挂彩呢，是为了给他卖个好价钱，但到头来啊，还是要被人宰杀吃肉的。要我信你们的鬼话，那我还真是比猪还蠢！你，你这个野丫头！哎哎哎哎哎哎！他他拐弯骂你是猪。莫西，我们当长辈的，不和你有口舌之争，什么猪带花不带花的，不谈这些，你就直接告诉我如何才能乖乖的嫁与陈将军。这就对了嘛。好好谈条件，总好过把我当猴耍。哎呀，我的条件啊，有三个。嗯。慢点，小心跑。看着点啊。小心。不用进屋，放院子里就行了。娘子，慢点
啊，走。娘子，你看，这都是首饰。你看这货，多好呀！哎，快点啊，放那儿。哎，放下，放下，我把它打开吧。哎，好。快快快，后面快点啊，小心啊！哎，打开。娘子，你看，这东西都齐了，请你轻点。行。东西我都收下了，你们退下吧。是是是，都回吧，回吧啊。莫心，你当真要嫁吗？这鸡蛋是碰不过石头的，这陈家那么大的势力，你们白家上下都得罪不起。我跟你阿爹阿娘都说好了，有这些绫罗绸缎，财务傍身也不错啊。这可真不似你会说的话。你知我一向奸猾，自然不会去做这鸡蛋碰石头的事。再说了，你也知我爱财，好歹也没叫你阿爹阿娘白白把我给发卖了。莫西，莫西，你不要嫁给他。这个陈文德他喜怒无常，他眨人不眨眼的。事已至此，你哭也没用啊。莫西，你逃吧。你不怕因为我的事牵连你全家？那我们可以想一个巧妙的法子。或许以后会有更巧妙的法子，但眼下你只怕要先帮我准备嫁妆了。你不介意把你的嫁妆先挪给我用吧？你们家剩的绫罗绸缎跟金银宝器可没剩多少了。莫西，你瞧瞧你，还是那么爱哭。如果以后有一天我真的走了，你可怎么办才好？我可别惹怒了陈将军，那可了不得。如果见不到陈将军，那我就不嫁了。到时候陈将军怪罪下来，二叔你也担待不起。说来就来，你这是见鬼了。陈将军有一盏茶的功夫见你，快去。嗯，陈将军只见莫喜娘子一人。啊，好，多担待。下去。我还是头一次进王府呢。哎，你走慢点。你叫小五是吧？是将军的亲信。我给你打听个事儿，将军最近心情怎么样啊？将军心情如何，我不清楚。不过，小娘子，你若是继续耽搁下去的话，将军只怕会很不高兴。他生平最恨别人到的晚。你进去吧。将军也不知道行个礼，都第三回见了，还是这么无法无天，没个规矩。贵胄千金这么多，你要是想纳妾，随便挑个规矩顶好的就是了。怎么嫁给我还委屈你了？容我说句实话，您现在还没当上皇帝呢，要是让我做个皇后或者是贵妃什么的，那才叫官要门楣。胡闹！谁说本将军要做皇帝了？我陈文德
乃忠君爱国之士，只是被恶人诬为反贼。终有一天，我要面见君上。清君策，臣冤情。我没读过什么书，您说的这些话我也听不懂。但我现在只知道，您把圣上赶走了，那您这逆贼的帽子也是摘不掉的。我若是跟了您，那我就是逆贼的夫人，那可是要被腰斩的命。怕了？谁怕了？我倒觉得挺有意思的。挺有意思的。今儿让你来，不是纳妾之事，是因为我缺个侍女。这府上的女人都板着一张脸，没意思。那我连小妾都不如啊！怎么不想当侍女，就想嫁给本将军？有眼光。就怕你太能干了，连我也骗不了你。怎么不说话了？你不是伶牙俐齿的吗？我这次来是有事想求将军您。这人还没入门呢，事儿倒不少啊。您现下站着荆州城，所有荆州城的百姓都要听您的。您要是想做什么，还有您办不了的事儿吗？<笑>行吧。有什么事有求于我，说来听听看。我想让我阿娘迁坟，与我阿爹葬在一处。本将军明白了，白宅、白家容不下你阿娘，不让他们合葬。你向本将军下令，迫使白家屈从。您可是大名赫赫的陈将军，这整个荆州城的人都要听您的。这白家上下加起来，也不敢违抗啊。哦，对了，我阿娘的坟还有白家的祖坟都在城外，您可否给我一个出城令牌？你想要出城令牌？哼，是打着逃跑的主意吧？怎么会呢？跑得了和尚跑不了庙。再说了，我阿娘这坟头就在这儿，我这么孝顺，怎么能丢下她老人家不管呢？啊，出城令牌。嗯，有意思，很有意思。哎呀，你求我的事儿，本将军都答应了。那，是不是有什么回报啊？嗯，要不。我给您做身衣裳，你给我做衣裳。嗯，你这手艺，本将军并不期待。这样吧，你过来，你过来，你怕什么呀？哎呀，要想做本将军的女人，得有胆量。带你连累胆儿去。这是什么地方？这是我审讯犯人的地方。仔细瞅瞅，他眼熟吗？被说是又乱抓人了。他原本是潜伏在相府的亲信。可惜啊，他背叛了我，投靠了吴朗那个狗贼。背叛我的人，就是这样的下场风瑶总说
，易得什么什么宝，难得什么什么劳，死就死吧。哎呀，还以为你天不怕地不怕呢，原来怕血呀、啊！胡说，谁怕血了？哦，难道是怕我？我只是讨厌你这种凶残的样子。哼，外面人可说我是疯子，怕我怕的要命，你不怕我？就算是遇见疯子，那也不能太害怕，不然他们只会更得意。<笑>你笑什么？笑你有意思、啊。我等着你过门的那一天。知道我为什么要吓唬你吗？你手握大权，吓唬一个弱女子还需要理由吗？你可不是什么弱女子，你是心思细腻的小狐狸，一个不留神就上八斗了。我能不小心点吗？记得刚才的场景啊，千万小心，别让自己落入同样的下场。你走吧，小吴，他不会老实的，找几个侍女跟着他，要是有什么出格的地方，立刻向你汇报。是。这不老实的小娘子，我倒要看看这葫芦里卖的是什么药。这可怎么办呀？拿了那么多吃食都不让，吃死了，会出让你们伺候莫喜妹妹，怎么都聚在此处不做事？莫喜娘子锁了院门，不许奴婢们进去。莫喜，莫喜是我。但莫喜愿意开门了，将这鸡汤端给他。是。莫西小娘子，这下可是麻雀变凤凰。是啊，仙侠白宅上下都围着他转了，他还大摇大摆的要替他爹娘修墓合葬呢，真是让白家丢尽颜面。瞧他这青黄样，简直连凤瑶娘子都不放在眼里了。对呀、啊，可不就是吗？你说这叫什么事儿？就是。凤瑶娘子特地为你送了鸡汤来，你连她也不理了吗？我只是不知道怎么面对她。我把他爹娘气得半死，还把白家上下折腾得鸡犬不宁。凤阳娘子是个明辨是非之人，她不会将此事放在心上的。可我心里却有些不自在，这两日不想见他。口是心非。这个笨蛋，新做的白家玉牌哪有那么快？分明是把自己的那块给了我。你为了迁坟合葬，把白家上下都得罪了，难道只是为了出口气吗？迁坟合葬，可都是要出城的，你能否安然逃出去，就看这一遭了。但是在此之前，我们可得做好准备。干嘛？走。去哪儿？哎，你拉我出来，便是要去城一铺。白家也有做女工的下人，你干嘛要跑这么远？右拐就到了。我去城一铺不是为我自己，是为了你。两位客官，里边请。请
，麻烦你了。谢谢你。可以了，客官。这料子太好了，色彩这么鲜艳。为何要量我尺寸？您看啊，这个袖口呢，要做成蝶袖的啊，好。然后襦裙一定要飘逸一些，要让人看上去就觉得身姿很妩媚。好的。这料子分明是女子衣裙所用，这套女装难道是给我做的？您看啊，它不仅身量高，肩膀也很宽，所以这衣服一定要做的合身一些，千万不能绷在身上。好的，都记下了，娘子。嗯。过来，你究竟在搞什么鬼？替你做衣裳啊。竟然让我穿女装，要不怎么逃出城去啊？男子汉能屈能伸，这都受不了啊！来，对了，店家，我还需要两顶围帽，就是那种带纱巾的，大概从这儿到这儿。哎，好的。这位郎君长得挺俊，做这身衣服。是拿去唱戏的吗？<笑>那麻烦您了。好嘞，我们去逛逛。二位慢走啊。走啊。我的最高，我的最贵，快点。莫邪，莫邪。我一身雪，而你却笑傲又春风。以后惹得你那桃花开得汹涌。当我一入眼，而你却恰好低着头。已冷，我们住清冷，把彼此的瞳孔。我心里屏息苦，秋叶变得甜。我真心流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂。看不惯又何妨？愿化作一碗汤，冷冰冰的白霜。携手踏遍万里浪，余生里不许你不放自赏。愿化作。愿化作一碗汤，冷冰冰的白霜。携手踏遍万里浪，余生里不许你不放自赏。愿化作一。红豆墨中岁月香，余生无恙。